నీకు ఏ రాజకీయ పార్టీ పవర్ లేక ఐదు సంవత్సరాలు ఒకసారి ఎన్నికల కమిషన్ ఎలక్షన్ పెట్టి గెలిచిన రాజకీయ పార్టీ అధికారంలోకి వస్తాయి అక్కడ నువ్వు సబార్డినేట్ గా పనిచేసేవాడు నువ్వు అంతేకాని నేను పోయినసారి ముఖ్యమంత్రి దగ్గర నాదే నడిచింది అనుకుంటే ఇక్కడ కుదరినటువంటి యంత్రాంగం ఈ బ్యూరోక్రసీ పర్టికులర్గా ఎలక్షన్ టైంలో క్రక్సిస్ ఇయర్ రాజ్యాంగం మొత్తం ఇక్కడ ఉంది ఎలక్షన్ కమిషన్ కి ఆర్టికల్ మూడు వందల ఇరవై నాలుగు ప్రకారం నో సపరేట్ స్టాఫ్ వాళ్ళకేమి ఆ ముగ్గురు ఒక ఆఫీస్ తప్ప ఢిల్లీలో వాళ్ళకి ఎన్నికల నోటిఫికేషన్ ఇచ్చే తర్వాత మొత్తం యంత్రాంగ మొత్తం కూడా వాళ్ళ రిక్రూట్మెంట్ చేసుకున్న వ్యక్తుల్లాగా మారిపోతారు అందుకే మనం ఎలక్షన్ టైంలో అమ్మో మొన్నటి దాకా మనతో ఉన్న ఈవిడితో కుదరదు రాక కలెక్టర్ నేను అనుకుంటాం సో ఆయన ఏమవుతుంటే అతను కూడా ఎలక్షన్ కమిషన్ ఇట్ ఇస్ ఆల్సో ఎన్ టాలిటీ అప్పుడు దాకా మంత్రికి నేను మా ఇటీవల ఇందాక ఐరే గారు చెప్తుంటే గుర్తొచ్చింది ఇటీవల కాలంలో మా జిల్లాలో ఎవరికి నచ్చినటువంటి ఒక అతను సడన్ గా లక్కుందో ఏమో తెలియదు కానీ ఎమ్మెల్యే అయిపోయాడు ఎమ్మెల్యే అయిన తర్వాత మంత్రి అందరూ గుసగుసలు ఆడుకుంటూ ఉన్నారు ముందు అసలు వీడు ఎట్ట గెలిచాడు వీడు ఎలా మంత్రి అయిపోయాడు విమ్స్ అండ్ ఫ్యాన్స్ ఆఫ్ ద డిస్కషన్ ఆఫ్ ది సీఎం ఆర్ ప్రైమ్ మినిస్టర్ ఏదో ఒకటి అయిపోయాడు అయిపోయిన తర్వాత అతని గురించి రకరకాలుగా మాట్లాడుకునే ఆల్ ఆఫీసర్స్ ఇన్ మై డిస్టిక్ ప్రకాశం డిస్టిక్ ఒకరోజు ఎర్లీ ఇన్ ద మార్నింగ్ బ్లొకేర్ పట్టుకుని షాలను పట్టుకుని ఆ ఇంటి ముందు క్యూ కట్టారు మనోడిని లేపి మన కలెక్టర్ ఎస్పీ మన ఆర్టీఓ అందరూ చేశారంటూ వాళ్ళు మమ్మల్ని తిడుతుంటారు కదా వాళ్ళు ఎందుకు వచ్చారని అడిగారు ఎందుకు వచ్చారంటే మినిస్టర్ అయ్యాడు కాబట్టి టు సే హలో మినిస్టర్ అయ్యాడు కాబట్టి రేపటి నుంచి ఈయన కిందే పనిచేయాలి కాబట్టి పలకరించడం కోసం ఆయనేం పిలువల ఆయన నిద్రపోతా ఉన్నాడు నేను అనుకున్నా అరే మా ఊర్లో ఉన్న ఎవడికి ఇష్టం లేని వాడు గెలిస్తే వాడు మంత్రి అయితే ఒక కలెక్టర్ కూడా వెళ్ళాడు ఆయనకి ఇష్టం లేకుండా ఈ సుబ్రహ్మణ్యం ఎందుకు వెళ్ళలేకపోయాడు ముఖ్యమంత్రి గారి దగ్గరికి నేను ఏదో ఒక విధంగా సీఎస్ అయ్యాను మీ దగ్గర పనిచేసిన వాడిని సార్ నాకు థ్యాంక్ యూ సార్ లేకపోతే చెప్పండి సార్ ఏమన్నా ఉంటే అని ఎందుకు వెళ్ళి మాట్లాడలేకపోయాడు దిస్ ఇస్ టోటలీ ఎక్కాయం అతను తనకున్నటువంటి లిమిటేషన్స్ మొత్తాన్ని చనిపేసుకొని ఎక్కడో తనకున్నటువంటి ఆ పొగరు అనే దాన్ని చూపించే దానిమే డిస్రెస్పెక్ట్ కాన్స్టిట్యూషనల్ హెక్ట్ ఆంధ్రప్ర సీఎం అని గౌరవించకపోవటం ఆంధ్రప్ర ప్రైమ్ మినిస్టర్ ని సిఎస్ గౌరవించకపోవటం ఆంధ్రప్ర మినిస్టర్ ని కన్సర్న్ ఆఫీసర్ గౌరవించకపోవటం దిస్ ఈస్ కాల్డ్ డిస్రెస్పెక్ట్ ఇవి అథారిటేరియన్ సిస్టమ్స్ లో ఇలాంటి క్రైసిస్ వచ్చినప్పుడు సిఎస్ నువ్వు ఎలా వచ్చావని మేము అడగలేదు లేకపోతే ఇంకొక లెటర్ని కూడా లేదు ఒకరు ఎందుకు తీసేసారు ఎందుకు పోయారు డిబేట్ చేయవచ్చు సిన్స్ యూ హ్యావ్ బిన్ అపాయింటెడ్ ఎస్ ఎస్ దట్ టు ఎలక్షన్ టైం బిఫోర్ దాట్ ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఒక విచిత్రమైనటువంటి సిచ్యువేషన్స్ అన్ని వేసి ఆంధ్రప్రదేశ్ లో నూతన రాష్ట్రంలో ఇక్కడేమో ప్రజల చేత ఎన్నుకోబడ్డటువంటి ప్రభుత్వం ఉంటుంది ఇది డిజాల్వ్ అయ్యి ఎన్నికలకు వెళ్ళినటువంటి ప్రభుత్వం కాదు ఇక్కడ ఆ ఎన్నికల షెడ్యూల్ లో ప్రభుత్వం ఇంకా కాల పరిమితి ఉండి ఎన్నికలు వస్తే వెళ్ళారు న్యూట్రల్ గా ఉంటాడు ముఖ్యమంత్రి కూడా న్యూట్రల్ మోడల్ కోడ్ ఆఫ్ కాండక్ట్ ముఖ్యమంత్రులు కానీ మంత్రులు కానీ లేకపోతే ఎవరు కానీ ప్రభుత్వ అతిథి గృహాలు కార్లు లేకపోతే శైలులు వాడకూడదు ఇట్స్ మ్యాటర్ అందరికి తెలుసు అది ఆటోమేటిక్ అలర్ట్ అయిపోతారు ఇట్ ఈస్ సంథింగ్ లైక్ ఎన్ ఇన్వైటింగ్ సిస్టమ్ వచ్చేస్తాం ఒకవేళ ఎక్కడైనా ఆగితే ఎవరైనా క్వశ్చన్ చేస్తే హీ విల్ బి పనిష్మెంట్ సో ఇలాంటి సిస్టమ్ వచ్చినప్పుడు వీటి మొత్తాన్ని కంట్రోల్ చేయడం కోసం చీఫ్ అక్కడ ఉన్నటువంటి ఎలక్షన్ కమిషనర్ తో పాటు ప్రతి రాష్ట్రంలో ఒక సిఇఓ ఉంటాడు సిఇఓ ఎంపీ పిక్డ్ బై దోస్ పీపుల్ ఒక ఐఏఎస్ ఆఫీసర్ హీస్ ఆల్సో అన్ ఐఏఎస్ ఆఫీసర్ సిఎస్ జూనియర్ అయి ఉండొచ్చు ఆయన సీనియర్ అయ్యే అవకాశం ఉండకపోవచ్చు ఒక ఐఏఎస్ ఆఫీసర్ యాక్టింగ్ ఎస్ ఎ సిఇఓ ఎలక్షన్ టైమ్ లో ఆల్ పవర్స్ వెస్ట్ అట్ ది ఎలక్షన్ కమిషన్ then no what could be the role of a after all a cs in this scenario ee video ganaka meeku nachinatlayite like cheyandi share cheyandi marinni videos kosam maa channel no subscribe cheyandi